ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗിരീഷ് അങ്ങാടി പറ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡിസ്കസിൻ്റെ ഫാമാണ് സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഫാമിക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അപ്രതീക്ഷിത വിസിറ്റിംഗ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു നാല് മാസം മുന്നേ ആയിരുന്നു അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപതോളം വെറൈറ്റി ഡിസ്കസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതിന് അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഡിസ്കസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി ഫുഡാണ് കൊടുക്കും ഐ എന്താ രസം കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഫാമിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ വലിയ വലിയ അക്കോറിയങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അമ്പത് വലിയ വലിയ അക്കോറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഫാമിലിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഫാമിന് പേര് എന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിന് നല്ലൊരു പേരിട്ടുണ്ട് നെസ്റ്റ നെസ്റ്റ എന്നാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കസിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഫാം മാനേജറോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പേഷകർക്ക് വേണ്ടി പേജ് കൊണ്ട് പറയാം പേജ് എന്ന് പറയാം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഫാം കൂടി ആയിരുന്നു അന്ന് വന്നപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ആറായിട്ടും ഡിസ്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഗെയിഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ച് ഗെയിഞ്ചർ ഇതിൽ നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ടാങ്കുകൾ ബ്രീഡിംഗ് ടാങ്കിൽ വരുന്നത് ആറ് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ആ അതിന് മുകളിൽ മൊത്തം ആറ് ഐറ്റം ആറ് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്നതിൽ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വെറൈറ്റി ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ മാത്രം വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം വെറൈറ്റി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അന്നത്തെ കൂടെ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ ആറ് ഏഴൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തോളൂ ഓ അപ്പൊ പതിനാല് ഐറ്റം അഡീഷണൽ വന്നു ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെറൈറ്റിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ആ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നിപ്പൊ ഇത് ഇരുപത് വെറൈറ്റി ഇരുപത് വെറൈറ്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തായിരിക്കും ഇത്രയും വെറൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇരുപത് വെറൈറ്റി ഇനി വരാണ്ടോ ഇനി വരാൻ അപ്പൊ ഇത് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആവും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വെറൈറ്റി എടുത്തെങ്കിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പേതായിട്ടാണ് അപ്പൊ കാണിച്ചത് ഇത് വരുന്ന ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ ആണ് ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ ഇതിന്റെ കളറേഷൻ വരുന്നത് ഗോൾഡൻ കളറും ഒരു റെഡിഷ് ഗോൾഡൻ കളറാണ് വരിക നല്ല ഡാർക്ക് ആയ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ബിഡും പേരാട്ടോ അത് അതെ ബ്രീഡും പേരാണ് ഇതിപ്പോ ഫീമെയിലും മേലും ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇതിൽ വരുന്ന സൈസ് ചെറുതുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അറിയത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ മാക്സിമം അല്പല്ലോ ഇതിപ്പോ നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസം പാറ്റേൺ വ്യത്യാസം ഇവർക്കങ്ങനെ പേരിട്ടുണ്ട് ശക്തിമേനുണ്ട് ഫുൾ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് പരിചയപ്പെടാൻ നോക്കാം നമ്മൾ അധികം കാണാത്ത എവിടെയും കാണാത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണത് അതാണത് അല്ലേ എന്തായാലും പേര് പറഞ്ഞത് റെഡ് നിഞ്ചാന്നാണ് പേര് വരുന്നത് 
റെഡ് നിഞ്ച നിഞ്ച ചൈന പേരാണോ നിഞ്ച അല്ലെ ഓ നല്ല റെഡ് ആയിട്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നില്ല ബ്രീഡിംഗ് പേരുകളാകുമ്പോ ചെറിയ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി മതി അത്ര മതി അല്ലേ നല്ല എടുക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുക്കാനുള്ളത് ബോഡി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് റെഡ് ആയിരിക്കും തലഭാഗം മാത്രം വ്യത്യാസം മുഖത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മുഖത്തും കണ്ണ് അതിന്റെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ അതെ ഫുഡിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉണ്ടാവശ്യമുണ്ടോ ഈ ഫുൾ റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഒരു നല്ല ജീൻ ആവുമ്പോ അതിന്റെ കളർ എന്തായാലും വരും അല്ല വേറെ ഫുഡ് കൊടുത്താലും കളർ ചേഞ്ചിന് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇല്ല 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 ഡിസ്കസിന്റെ വലിയ രാജാവാണ് വീടിന്റെ രാജാവാന്നൊക്കെ പറയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചാലും ഡിസ്കസിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസിന്റെ ശുദ്ധകര മത്സ്യങ്ങളാണോ അത് ബ്ലാക്കിഷ് വാട്ടർ ആണ് ഇവര് വരുന്നത് അതെ ബ്ലാക്കിഷ് വാട്ടർ ബ്ലാക്കിഷ് എന്ന് വെച്ചാല് ഏകദേശം സലൈനിറ്റി ഉള്ള അത് ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളവും നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളവും കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ജീനൊക്കെ വരുന്നത് വരുന്നത് ഓ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോയത് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പിടിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതെ അത് എനിക്ക് നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കുമോ വളർത്താനൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി കയറ് അധികമായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ല അധികമാണ് രണ്ടും കൂടി കലർന്ന വെള്ളമായി വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൈൽഡ് ആവുമ്പോൾ അതിന് റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരുമോ അപ്പൊ ആ വൈൽഡ് ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരിക്കും റേറ്റ് ആയിരിക്കും അഞ്ചിരട്ടി ഇവിടെ ആരും കൊണ്ടുവന്ന് അറിയില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഐറ്റം വരുന്നത് ഫോറാ ടർക്കോയ്സ് ആണ് മറ്റേ വരുന്നത് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം ബാക്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് അവരുടെ ഡെമി പെയർ ആണ് നമ്മള് ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാ അത് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വേറൊരു പെയർ എഗ് ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവരെ എഗ് എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവര് കെയർ ചെയ്തോളൂ അവര് സെയിം ടൈമിൽ ഇവര് എഗ് ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ള പെയർ കെയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഇവർ കെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കും അതെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് ആയില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ആ രണ്ട് പാറ്റേൺ ആയി വന്നല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതാ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫീമെയിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അത് പ്രിന്റ് ഉള്ളത് പ്രിന്റ് ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ അത് പരീക്ഷണം വരുന്നത് ടൈഗർ ടർക്കോയ്സ് ആണ് സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഗ്രേഡ് കൂടിയ ഒരു സാധനം ഇതല്ലേ എന്താ രണ്ടിനും വ്യത്യാസം പാറ്റേൺ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ബ്ലൂ കളർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് പ്രിന്റ് ഇത്തിരി ഒന്ന് സൈസ് കട്ടി കൂടിയത് അത്രേ ഉള്ളൂ സെയിം ആയിട്ടും തന്നെ സെയിം ആയിട്ടും തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്നേ സ്കിൻ റെഡും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറപ്ഷൻ റെഡും വരുന്നുണ്ട് ഇറപ്ഷൻ റെഡ് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറപ്ഷൻ വരുന്നത് അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവർക്ക് എത്ര നേരം ഫുഡ് കൊടുക്കല് ഇപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് കൊടുക്കും മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കുമോ ആ മൂന്ന് നേരം അത്ര നേരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം വാട്ടർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ വരിക നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം തന്നെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എത്ര നേരം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് നേരം മൂന്ന് നേരം അതെ മൂന്ന് നേരം ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ചേഞ്ച് വരും എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ വെള്ളം എത്ര ചേഞ്ച് ആവും മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഒഴിവാക്കിട്ട് പിന്നെ പുതിയ മുപ്പത് ശതമാനം ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ റെഡ് പാണ്ടയും പിന്നെ റെഡ് ഈഗിളും ആണ് രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ടിരിക്കാം ആ അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ടൈം തന്നില്ലല്ലോ അവരെ വന്ന് കഴിച്ചു നമ്മള് ഇവരിപ്പോ കൊടുക്കാനുള്ള സൈസിലുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള സൈസിലുള്ളതാണ്
പാരന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള മ്യൂക്കസ് ആണ് കുട്ടികൾ കഴിക്കുക അത് മെയിലിനും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ കടലിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ഫിഷിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ ബോഡിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഡിസ്കസിന്റെ ബോഡിയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് അല്ലേ മ്യൂക്കസ് 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 പറയാം അത് തിന്ന അവർ ജീവിക്കും അതാണ് അവരെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫീഡിങ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫീഡിങ് അത് ശരിക്ക് വേണം അവർക്ക് അല്ലേ അത് വേണം അത് കിട്ടിയാലേ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റുള്ള ഫിഷിനും ഒന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് അതിന് എല്ലാ ഫിഷിനും സ്ലൈം കോട്ടിങ്ങും മ്യൂക്കസും ഉണ്ടാവും അത് കഴിച്ച് വളരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്ലിഡ് വംശത്തിൽ ഡിസ്കസ് ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നല്ല രസമായിരിക്കും ആ പേരന്റെ പേരന്റ്സിന്റെ ഒപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഒന്ന് വരുന്നത് വൈറ്റ് ഫേസ് റെഡും റെഡ് ഫാഷനും നമ്മള് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് അതെ റെഡ് കളറ് അതെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ഫുൾ റെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നാട്ടിൽ ആരെടുത്തും ഇല്ല എന്നാണ് ഇല്ല അല്ലേ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അതിനല്ലേ ഇതിപ്പോ കൊടുക്കാൻ വെച്ച സൈസ് ആവും അല്ലേ ആ ഇതിൽ വരുന്നത് ബ്ലൂ സ്കോർപ്പിൻ ആണ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പേഴ്സ് വരുന്നത് അതെ ഓക്കെ പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരുന്നത് ആ മാർക്കിംഗ് ഇല്ലേ ബ്ലൂ മാർക്ക് അതെ ആ ഓക്കെ അത് കുറച്ചൊരു സൈസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഐ ബോഡി പോലത്തെ റൈറ്റ് അതെ ആ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് പേറാവാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അത് അതെങ്ങനെ ഈ സീസൺ ആ ഈ ഒരു സീസണിൽ ആയിട്ട് വരാനുള്ളതാണ് അതെ പേറായിട്ട് പേറായിട്ട് വരാനുള്ളതാണ് ഇതില് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മൂന്ന് ഐറ്റം കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ല പ്രിന്റ് ഉള്ളത് വരുന്നത് റെഡ് കളർ പ്രിന്റ് അത് റെഡ് ചക്കർ എന്ന് പറയും റെഡ് ചക്കർ 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 വെറൈറ്റി ഉള്ള റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് റെഡ് മെലൺ ആണ് അത് കുറച്ച് കളർ പോയി കിടക്കുകയാണ് അതെ അവര് ഈ നല്ല സ്ട്രെസ് ആയി വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ഇല്ല അതെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് ഇറപ്ഷൻ ആണ് ഇറപ്ഷൻ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്പോട്ടഡ് പ്രിന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അപ്പൊ അത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് മേടിച്ച് വളർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധിക്കും ആ അത് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴും വില തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ ശരിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു രണ്ടായിരം പേടെ സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ റേറ്റിന് നമുക്ക് അതിനെ എത്രത്തോളം ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു പേരന്ന് വീടും പേർന്ന് ഏകദേശം എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടും അതൊരു നൂറ് നൂറ്റി അത്രയും കിട്ടും അപ്പൊ അത്രയും ലാഭമല്ല നമുക്ക് അല്ലേ ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു ഇൻകം ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻകാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്കസ് ഇപ്പൊ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ആളുകൾ കുറച്ച് അധികം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ വരുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പൊ നല്ല എൻക്വയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസിലേക്ക് ഇപ്പൊ അധികം ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനാറ് ഉപ്പയുടെ ഒരു പേർ മേടിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന് നൂറരട്ടി അതിന് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കെയറിങ്ങിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളാണ് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്കസ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അക്കോറിയം ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അത് ചെറിയ അക്കോറിയൊന്നും പോരല്ലോ സൈസല്ലേ അത് നമ്മൾ എത്ര പീസ് ഇടുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറെ ആ നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പം ഒരു പുതിയൊരു ഹോബീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഒരു കുരത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എ ടു സെഡ് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റഡ് ഫിൽട്ടറേഷൻ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എല്ലാം ഫുൾ സെറ്റ് ഡിസ്കസ് അതിന് പാരല് ഒരു എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ അക്കൂറ് അടക്കം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഹോം ഡെലി ഹോം ആയിട്ട് പ്ലാന്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്
പിന്നെ <laughs> 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 ും <laughs> 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 നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബീഫ് ആർട്ട് തന്നെ പിന്നെ ബീഫ് ആർട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പെലറ്റ് ഫീഡ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാൻഡിന്റെ പെലറ്റ് ഫീഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫീഡ് വരുന്നത് അതിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം പെലറ്റ് ഒരു നേരം രണ്ടു നേരം അത് അപ്പത്തെ ഫിഷിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറ്റി വരുത്തി ഈ ഫിഷിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ അസുഖങ്ങൾ ഇതിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം അസുഖങ്ങൾ വരാണ്ട് നോക്കുക മുൻകൂട്ടി മുൻകൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതിനെന്താ ചെയ്തേ ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ പരാ വാട്ടർ പരാമീറ്ററും പിന്നെ പക്ഷെ നല്ല കെയറും ചെയ്യുക അത് വാങ്ങിയിട്ടിട്ട് പോരാ അതിനെ ഒന്ന് പരിപാലിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യും ബിരിയാണിയും ചെയ്യലുണ്ടോ ആ ഡി വാങ്ങി അത് എന്തായാലും ബീഫ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിവമിങ്ങിന്റെ മെഡിസിൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കൊറേ മൂന്നാല് ബ്രാൻഡിന്റെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഒക്കെ നല്ല തന്നെ ഏത് രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇരുപത് ഐറ്റം ഡിസ്കസും എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യാണ്ടോ എല്ലാം അഞ്ചാറ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഉള്ളിലേക്ക് ആരും അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതിന് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതിന് കൊണ്ട് അതിനോട് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ഫിഷസ് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഡയറക്ട്ലി കൈയോടെ കൊണ്ടുപോവാ അപ്പൊ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ കൊറിയർ വേണമെങ്കിൽ കൊറിയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ വേണം നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്തിരിക്കും ബ്രീഡിങ് ടാങ്ക് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ കാണാം കുറച്ച് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് അവര് സെൻസിറ്റീവ് ആയോണ്ടുള്ള അവർക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആൾപ്പെരുമാറ്റം അധികം പാടില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എല്ലാ ഹാച്ചറിലും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഡിസ്കസിന്റെ ആയാലും സിക്രിറ്റ്സിന്റെ ആയാലും ആ ഒരു ആ ഒരു സ്പേസ് ഫിഷുകൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ കഴിച്ചാടി അങ്ങനത്തെ കുറെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരാ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷനിൽ നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ അതിനോടാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാർ പ്രവേശിക്കുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ അറിവിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കസിന് മാത്രമായിട്ട് ഫാം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ വളരെ കുറവാണ് അതെ അപ്പോ ഈ നെസ്റ്റ എന്നൊരു ഈ ഡിസ്കസിന്റെ ഒരു ഫാം എല്ലാ നിലയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കട്ടെ 
അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ഞാൻ നമുക്ക് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഗിരിഷേട്ട ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഫാമിന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു അതെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മളെ നമ്മളെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗിരിശേട്ടൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കസിന്റെ ഫാം ഓഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഇതേമാതിരി വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണ